en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan eterno del Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que con silenciosa modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo. Dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre. Pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuado perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué alegría saludarles. ¿Cómo están? Dios me lo bendiga y me lo fortalezca y me lo llene de su gracia. Te hablo Jonathan Funes y bienvenido a los destellos de su misericordia. Un proyecto más de las reflexiones del día al día. Y aquí estamos queriendo acercarnos poco a poco a la fuerza que nos viene directamente de Dios. Hoy estamos de fiesta, hoy es el día de la fiesta del apóstol, eh, eh, de, perdón, del evangelista Lucas. Y pues vamos a tomar unas lecturas diferentes a lo que hemos venido leyendo. Hoy le hacemos una pausa a la lectura con, semicontinua de los Efesios para poder entrar a las lecturas propias de esta fiesta. Eh, el evangelio lo hemos meditado en estos días, es un evangelio de misión muy precioso, porque recuerden que hemos llevado como una lectura también semicontinua del evangelio de Lucas. Sin embargo, yo quisiera volver a quedarme un momentico en la primera lectura del día de hoy. Es la segunda carta a, los de, a Timoteo, es en el capítulo 4, versículos 9 al 17. Es una carta pastoral, así se conocen porque no tienen también un destinatario directo eh, en cuanto que a una comunidad, ¿no? Tiene un destinatario directo que es Timoteo, pero no es una comunidad. Y se le llama a las pastorales porque tienen como una serie de orientaciones para la vida diaria, la vida espiritual. Y yo no sé, pero mientras leí este texto, eh, Dios ponía eh, en mi corazón, puso en mi corazón esa expresión de qué importante es tener a alguien en tu vida, tu amigo, un director espiritual, un consejero, un coach, para poder desahogar tu alma. Qué importante es poder también dialogar estas cosas con alguien que realmente va a fortalecer tu corazón. Ayer hablaba precisamente con una amiga y me decía, padre, es que yo hace tanto tiempo quería hablar con usted. Porque necesitaba desahogar mi alma y no quería desahogarla ni ponerla en manos de cualquier persona. Yo quería que alguien de Dios, alguien que tuviera conocimiento, formación, me pudiera escuchar y me pudiera acompañar y me pudiera aconsejar. Y fíjense que a mí me gusta mucho esa dimensión hoy en la carta de Pablo a Timoteo, porque veo en Pablo una confianza tan grande con Timoteo, con Timo, dicen algunos. Eh, no en vano le escribe dos cartas. Y luego empieza a contarle Pablo lo que está pasando. Eh, miren, el tema de coaching eh, ontológico eh, habla mucho del tema de la importancia de las palabras, de la importancia del lenguaje y pasar, por ejemplo, de la queja al pedido. Normalmente cuando nosotros nos quejamos estamos queriendo expresar algo y muchas veces nos quejamos para que nos escuchen y nos averigüen o adivinen lo que nos está pasando. Por ejemplo, yo hubo un tiempo que estaba que me quejaba mucho y decía yo, ah, no sé cómo hacer para apagar la luz o no sé cómo hacer para, para tal cosa. ¿Por qué no puedo decir directamente, oye, ¿será que podemos hacer alguna actividad o algo para poder hacer este pago? ¿O será que ustedes me pueden colaborar de esta manera? ¿O es que estoy cansado de que, miren, las quejas no son otra cosa que un pedido mal hecho? O sea, es mejor ir directo. Y hoy vemos a un Pablo, no que se está quejando, se está desahogando y en otras palabras está pidiendo el auxilio de su amigo Timoteo. Y empezamos a verlo con una carta que me encanta, es prácticamente la, la parte final, en donde él empieza a abrir su corazón. Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes. Miren qué bonito, 
Desde ahí me encanta porque Pablo mismo experimenta el consuelo de Dios a través de Timoteo. Claro, le pide que le traiga un abrigo, que le traiga unos libros, que le traiga... Pero es que ese tipo de favores tú no se los vas a pedir a cualquiera. Y me gusta eso porque definitivamente eh, yo hice una canción eh, que se llama El Espejo del Alma y, y yo hablaba de todas estas cosas. Qué, qué, qué importante es tener un buen amigo, una buena amiga. Y como va a hablar de la palabra de Dios también, eh, eh, conocidos miles, amigos uno entre miles. Yo creo que un amigo... Como digo en la canción, es un regalo, es un regalo de Dios que le da a sus hijos predilectos que saben pedirlo y que saben esperarlo. Oye, no te confundas, ten cuidado a quien le abres tu corazón. Te lo dice alguien que ha cometido muchos errores en su vida. Cuando yo he, yo he tenido que eh, tomar varias decisiones en mi vida, eh, muchas cosas con las que yo venía luchando en mi interior y empecé a contárselas a todo el mundo y, y llamaba a fulano, llamaba a Sutana, a Mengana y a, a, y a Chana y a su hermana y les contaba todo. Y mira que estoy pasando esto. Ay, que tengo esta crisis. Miren, me pasó tanto que tanta gente o se me alejó o luego pues andaba haciendo fiesta conmigo, ¿no? O sea, dicen que todo, que, 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 que mucha gente en realidad hace fiesta y hace leña del árbol caído. Yo lo he experimentado mucho. Y a raíz de eso, óyame, he aprendido a callarme. He aprendido a cerrar mi boca. Miren, es una cosa preciosa porque yo recuerdo uno de mis directores espirituales, un sacerdote muy bueno, eh, me decía, Jonathan, yo le pido a mi ángel de la guarda que cuando ya me estoy pasando de palabras, me dé como con, la, con el ala así en la boca... Y me, y, me, y, me, y me calle. Y yo le he pedido eso a mi ángel de la guarda, ¿no? O, a Dios mismo, Señor. Es que lo dice el salmista. Pon a mi boca un centinela que vigile mis palabras. Es importante tener a alguien con quien hablar. Sabemos que, que con nuestro Padre Celestial desahogamos nuestra alma, con nuestro Señor, pues. Pero sí también es importante tener a alguien aquí en la tierra. Pídele a Dios ese regalo. Así como Pablo tenía a Timoteo, de poder contar hasta las cosas más íntimas de tu vida, sin miedo, sin temor a que se divulgue tu intimidad. Es que, óyame, cuando uno le abre el corazón a alguien, le está abriendo el tesoro más grande que su vida. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Con quién? ¿A quién vas a elegir? No todo lo que brilla es oro. Se lo dice a alguien que pensó que todo lo que brillaba era oro. No me lo han contado, lo he experimentado. Yo me he quedado con amigos que cuento con esta mano y a veces hasta me sobran los dedos. O sea, amigos al que tú le puedes abrir tu corazón y que luego no va a andar contando tus intimidades. Eso no, eso es horrible. A mí me ha pasado mucho. Yo ya sinceramente me cansé de eso y por eso ya míreme tranquilito. Mejor solo que mal acompañado. Pero sí tengo mis amigos. Tengo ya les digo dos o tres gente muy cercana. Antes de ayer <coughs> llamaba a uno de mis, bueno, no a uno de mis, no, no, a mi amigo sacerdote que tengo y, y le decía, oye, padre, nos vemos a comer algo y fuimos a comer, dialogamos. Qué cosa más bonita. Uno desahoga su alma y luego compartes una buena comida, un buen momento, una buena música. Es que el amigo te construye, te edifica y te ayuda. Pablo empieza a desahogarse. Miren, por favor, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, porque Dimas, un supuesto amigo de Pablo, un colaborador de Pablo, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado, ha partido a Tesalónica y Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Miren, me encanta, es que me encanta el tono de esta carta y de esta despedida de Pablo en su carta a Timoteo. Me ha pasado esto, Timoteo. Y, y te cuento lo que me pasa. Yo por eso, eh, es que hay tanta gente, ¿verdad? Que siempre anda ahí encima de uno y está bien, pues. O sea, pero ¿cuánta gente viene y te dice, ay, ¿cómo estás? Y normalmente decimos, bien. Como para no contarle tu vida a cualquiera porque no hay que contársela. No, es que usted no me quiere contar. No, pues no te quiero contar. No te quiero contar porque ya tuve una mala experiencia contigo y mejor evitemos conflicto. Uno no le cuenta su vida a cualquiera. Pablo empieza a decirlo. Tráete a Marcos contigo porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envía a Éfeso. 
Y cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troad, en la casa de Carpo. El pobre a saber si estaba aguantando frío. O sea, imagínense cosas tan, tan íntimas. Yo de verdad, yo por eso le agradezco tanto a las personas que se me acercan y me, me cuentan cosas tan íntimas. Una vez una persona me dijo, usted debería de tener a alguien de asistente para que le lea sus mensajes, para que no deje esos mensajes durante dos, tres, cuatro días, una semana sin contestar. Miren, prefiero contestarles tarde. Que otra persona conozca tu intimidad. Este teléfono es mío. Miren, y aquí están. No sé si lo mirarán por ahí. 319 mensajes de 181 chats sin responder. Pero lo voy a responder yo. Porque yo, para mí es un tesoro que tú me abras tu corazón. Y eso no lo puede contestar nadie. Así que. Pídele a Dios un regalo y si le puedes pedir un regalo de un buen amigo, de un buen consejero, de alguien que te acompañe, a que le pueda contar lo que sea, como Pablo. Alejandro el Herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Yo siempre digo eso. Yo, mira, a mí pueden haber hecho mucho daño. Hay mucha gente que se sigue aprovechando de mi, de mi, de mi nobleza. Pero el Señor dará su merecido. Yo confío mucho en la, la justicia de Dios. No le deseo mal a nadie, te lo digo. Pasaste por mi vida haciéndome daño, pues allá tú. Pero sé que el Señor me hará justicia. Y no significa eso que se va a ir en contra del otro. No, me hará justicia. Y si me robaste algo, me dará el triple. Y si me quitaste prestado y nunca me pagaste, pues qué pena, allá tú. El dinero prestado y mal habido se va como agua por las manos. Y si al final prometiste que ibas a hacer algo y al final no lo hiciste, eso, 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 eso es cuenta con Dios. O sea, no, no, no es conmigo. Yo sé que el Señor le dará su merecido. Cuídate de él. Eso sí, miren qué bonito. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. ¡Qué me encanta a mí esto! O sea, Pablo se está desahogando con, ti, con Timoteo. Qué rico es desahogar el alma. Claro, con Dios en la oración yo lo hago todos los días, pero qué rico es encontrar ese regalo de Dios. Yo ahorita se me viene a mi mente mis amigos y, y los amo con toda mi alma. Eh, ya les digo, tengo muy buenos amigos. O sea, yo digo lo de las cinco dedos, pero no son más, <ríe> son más. Y, y es bonito poder encontrar eso. Da gracias a Dios hoy por esos amigos. Que no se les tome en cuenta, dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Qué rico esto, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamará claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Pablo se desahoga, pero es consciente de que Dios siempre ha estado ahí. Y te lo recuerdo. Aunque todos te abandonaran, yo no te olvidaré. Llega a decir la palabra de Dios. Si acaso una madre se, se llegase a olvidar de sus hijos, yo no me olvidaré de ti. Y saben que es lo más lindo de todo esto. Que yo sé que Dios siempre ha estado conmigo. A pesar de todo. A pesar de mis errores, de mi pecado, de mi pasado. Dios es más grande. Su amor es más grande. Agárrate de Dios. No te sueltes. Y si es voluntad de papá, que te regale un buen amigo, una buena amiga. Un buen consejero, un, un buen guía, ya les digo. Un buen director espiritual, un, un coach. Ahora que yo estoy estudiando esto, que, que también me parece un excelente... Eh, línea de, de, una, de una profesión demos gracias por nuestros amigos hoy bendigámoslos allá, a, a donde quiera que estén porque los mejores amigos no son, no son los que se hablan todos los días no yo con, padre, con el padre yo con mi hermano que más que padre yo lo veo con mi, mi hermano nos conocimos en el seminario cuando éramos unos niños y, y para mí es un, un gozo yo no hablo con él todos los días no de vez en cuando de repente, hey, ¿cómo estás? ¿Nos vamos a comer alguna comida? Sí, nos vemos en tal restaurante. Y platicamos un rato y ya no nos ponemos al día. Igual, mis amigas, tengo dos, tres amigas muy buenas. Eh, es, es, es lindo. Demos gracias a Dios por ellos. Pidamos al Señor que si no lo tenemos, pues que nos los envíe. Pero sobre todo agarrémonos de, de papá Dios. Porque Él, Él nunca nos deja. Oremos. Gracias. Es lo único que sale de mi corazón, Señor. Gracias. 
Gracias infinitas porque siempre has estado conmigo. Gracias porque aunque todos me han abandonado, tú nunca, Señor. Gracias porque tu amor es más fuerte y es más grande. Gracias también por los buenos amigos que has puesto en mi camino. Colaboradores, equipos de apoyo. Gracias por los directores espirituales, por los buenos psicólogos, psiquiatras, coaches que me has permitido compartir mi vida con ellos. Gracias, Señor. Bendícenos a todos, fortalécenos siempre y ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro ser. Amén. Que Dios me lo bendiga. A seis de la tarde nos encontramos hoy en el rezo del Rosario Challenge y luego les voy a eh, compartir también el enlace de mi primera experiencia con UTH Florida University en un programa llamado Hispanic Voices. Tuve la gracia de poder entrevistar a don Roger Valladares, un empresario espectacular, un hombre de Dios espectacular. Eh, una experiencia preciosa. Se llama Historias de Éxito. Eh, como él, desde la nada, desde sus retos, pudo levantarse de la mano de Dios. Y hay un mensaje muy lindo. Así que ahí se lo voy a compartir en todas mis redes sociales. Lo voy a postear para que ustedes también puedan ver este programa que tuve la gracia de poder haber grabado eh, en, en, en este proyecto de, con esta Universidad de la Florida. Así que bueno, Dios me lo bendiga. Siempre para adelante. Pidamos a Dios que nos guarde siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Oye, para adelante, siempre para adelante. Porque para Dios nada es imposible. No se te olvide seguirme en Instagram porque ahí tenemos otros materiales exquisitos que te pueden servir para tu crecimiento espiritual diferentes a los que publico aquí en YouTube. Dios me lo guarde.